potential my name is Say si De Castro. You know. So yun na guys, kamusta naman kayo? Yun, kamusta naman ako? Today is the 15th day of the community quarantine na yun na, <laughs> ano, wala nang magawa, no? For today's video guys, no, pag-uusapan natin itong phone ko ulit. <laughs> pag-uusapan natin ulit to guys. After kong i-upload kahapon yung vlog ko na what's on my iPhone. Siyempre, eh, binida ko tong phone ko na to which is the iPhone 6 Plus. And tulad nga na sinabi ko dun guys no sa video na yun na this iPhone 6 Plus is my main phone. Kumbaga lahat na mga kailangan kong gawin sa buong buhay ko sa lahat mga ganaps ganaps ko eh dito ko ginagawa. Dahil doon eh maraming nag-comment doon sa video na yun and also maraming nag-message sa akin na nagpakita ng interest no dito sa phone na to. Tinatanong nila kung okay pa ba tong phone ko, kung suwabe pa ba siyang gamitin, kung suwit pa ba itong phone na to na bilhin this 2020. Baka lingit sa inyong kaalaman no guys no etong iPhone 6 Plus is 2014 pa yata to ginawa. Imagine 2020 na ngayon ito pa rin ang gamit ko. Kaya kung makikita nyo sa title guys no iPhone 6 Plus in 2020 sulit pa ba? In this video guys no, eh, bibigyan ko ng overview itong phone na to. Tatalakayan natin itong spec sheet na itong phone na to. And also, share ko na rin yung experiences ko dito sa paggamit ng main phone ko na to which is the iPhone 6 Plus. Bago tayo magsimula no, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel hello po sa inyong lahat. My name is AC De Castro and kung gusto nyo sumabaybay sa aking YouTube journey then go hit that subscribe button and click nyo rin yung notification bell sa gilid nya para updated kayo sa mga next vlogs na i-upload ko. And also, follow me on Instagram at AC De Castro kasi guys ayun yung pinaka-active kong social media above all doon ako umihingi ng mga questions mga suggestions etc etc and without further ado guys let's get started so yun na guys actually napakaraming ways no para masabi natin or malaman natin no kung sulit pa bang bilhin ng isang bagay specifically smartphone pero ang the best way no para makilatis natin yun ng buo or masagot natin yun yung tanong na yun no is by looking at the spec sheet of this phone and yeah kakasearch ko lang ng spec sheet nya and eto yun guys eto yung buong spec sheet ng phone na to, no? Ito, ayan. Sobrang daming information, sobrang daming numbers na hindi naman talaga normally chine-check ng mga normal na tao. Yung mga average consumers, no? Kumbaga, ganun. No? Actually, ang mga nag-check lang naman ito, yung mga tech enthusiasts. Alam mo yun? Yung mga interesado talaga sa smartphone itself. Ayoko nang talakayin tong lahat, no? Kasi, <laughs> mapuboard lang tayo dito kapag inisa-isa ko pa to. And, yeah. And then, uh, guys, no? Bago ko simulan tong content na to, bago ko naisipan siyang gawin, eh, naisip ko bigla yung isa sa natutunan ko sa isang iniidolo kong tech tuber sa ibang bansa which is si Marques Brownlee or also known as MKBHD. Isa siyang YouTuber na gumagawa ng mga tech contents and sobrang lupit na mga tech contents. Pang international talaga yung mga contents niya. Sobrang lupit. Siya rin talaga yung naging inspiration ko. And ngayon guys, no, kung bakit gumagawa na rin ako ng mga tech related videos dahil sa kanya kay MKBHD. And yeah, meron siyang tinuro sa isang video niya dati no, na merong limang pillars or limang categories na kailangan mong tignan sa isang smartphone para malaman mo kung maganda ba siya or hindi. Out of this huge spec sheet, no, eh, lima lang yung iti-check mo, lima lang yung kikilatisin mo para malaman mo kung okay ba yung phone, suabi ba yung phone, or hindi. And, eto yung lima na yun. Unang-una, number one is the build quality. Pangalawa, yung display. Pangatlo, yung battery. Pangapat, yung camera. And lastly, number five is the performance as a whole. O, yun lang. Lima lang. Yung pag-uusapan natin ngayon. Kesa naman, isa-isahin ko pa to. Diyos ko, wag na. I-X na natin yan. Pero joke lang, no? Kailangan pa rin pala natin siya. <laughs> so, yun na nga. Unang-una, the built quality netong iPhone 6 Plus. So, based sa spec sheet niya, no? Eh, itong buong katawan niya is aluminum body. Pakita ko na lang din sa inyo. Ayan, ayan siya, guys. Ayan. Ito yung katawan niya, aluminum, matibay na matibay and also based on my experience itong mismong katawan niya talaga yun, the build quality is very great even though napakanipis lang niya guys, ayan no, napakanipis lang niya mas manipis siya sa mga bagong iPhones ngayon and naka ilang bagsak na ako dito yeah okay pa rin siya, wala pa rin siyang basag, ayan so yeah, syempre build quality kasama dun yung mga buttons ito the silent ringer, itong volume rocker, power switch and the home switch Ayan guys, lahat sila sobrang okay naman nila. Based on my experience guys, ha, never pa ako nasiraan ng mga buttons na to. Isa pa sa mga perks ng iPhone 6 Plus is eto. Existed pa ang kanyang headphone jack. Ayan guys, so sa mga gustong mag-music habang naka-charge at the same time, pwede, pwede nyo pang gawin dito yun. Ayan, so sa build quality, on a scale of 1 to 5, 
Siguro 4. Ayan. 4. Okay. Okay, so next naman natin pag-uusapan is the display itself. Ito, ayan, yung screen mismo, guys. And based dito sa spec sheet, guys, no, itong type ng display na to is IPS LCD. And ito, guys, no, the iPhone 6 Plus is 5.5 inch. Ayan. Ito, wala dito, hanggang dito, ayan, 5.5 inch. Kasing laki na niya yung mga iPhone 7 Plus, 8 Plus. Yeah, ayun. And also, guys, no, itong screen na to is 1080p. Compare sa mga iPhone 6 pa baba, 720p na lang yata sila. And yung screen nun is 4.7 lang. I mean, hindi naman siya sobrang lait. Pero yung pixel density kasi, kumbaga, no, mas HD to kung tutuusin. <laughs> Para sa akin, kung i-rate yung display niya from 1 to 5, um, siguro 3 Kasi based sa my experiences din guys uh, Itong screen Kapag sinagad nyo siya ng pinakamalinaw Then doon kayo sa labas gumagamit Eh medyo hindi nyo natanaw Pero pwede naman Kayang diskartehan Ganon ganon Pero syempre 2020 na ngayon no, May mga phones na rin na mas malupit yung displays Like kapag nakita nyo sa sa trick na araw Eh nakikita nyo pa rin Pero ito medyo hindi gano <laughs> Ganon Based on my experiences ha Okay so next pillar naman no Which is the battery Ayan Ayan, battery. Ito, syempre kailangan natin to. So, yun na guys, no, based dito sa spec sheet. Ayan, okay. It has 2,915 mAh of battery. Actually, malaki na yun kasi close to 3,000 na yun. Imagine. Ayun din guys yung kinagandahan ng iPhone 6 Plus kasi ang pinagkaiba ng 6 Plus tsaka sa iPhone 6, yung lang dalawang yun yung display and also battery. Kasi alam ko yung battery ng iPhone 6 is 1,810 lang yata. Ganon. Eh, ito, 2,900. So, lamang ka ng isang libo mahigit sa battery. And, kailangan natin yun, guys. Lalo na kung pahilig tayong mag-Wi-Fi, mag-data sa labas. Actually, this 2020, ang mga nakikita kong mga phones ngayon is nasa 3,000 to 5,000 milliampers of battery. So, ito, uh, feel ko nasa average pa rin siya. And, based sa experience ko, guys, hindi ko naman to nalulobat ng sagad. I mean, kung gagamitin ko to ng isang buong araw, pag sumapit yung gabi, eh, meron pa rin akong mga nasa 20% or 15%. Imagine, hataw na hataw ko nang gamitin tong phone na to. So, yeah. Kung air rate from 1 to 5, itong battery niya, I guess, 3? Okay. Pasado. 2,900. <laughs> Okay, so next naman is the camera. Ayan, magandang topic to. Actually guys, no, kapag sinabing iPhone, maganda camera niyan. Ito nga guys, no, mapapansin nyo dito sa iPhone 6 Plus, uh, single camera setup lang siya. Isa, tsaka isa lang din dito sa selfie cam. Based on the spec sheet guys, no, sa main camera, ito sa likod niya, it has 8 megapixel of camera. And dito sa front naman, it has 1.2 megapixel na camera. Meron siya mga feature na panorama, slow-mo, time-lapse, and meron din siyang HDR guys, no, para mas vibrant yung mga photos nyo. Actually guys, no, uh, simula nung start ng 2020, Lagi nang ito yung ginagamit kong camera pang pictures ko sa Instagram since so at least dali eh, phone lang eh, ba? Kesa ito, ang laki-laki. And ayun nga, sobrang okay pa rin niya kung makapansin nyo naman sa Instagram account ko. Maganda pa rin talaga siya guys, no? Also guys, no, sa video pala, kapag nag-video kayo dito, meron na siyang stabilizer na onte. Ramdam mo na na nagsistabilize siya. Ako kasi guys, no, medyo mauga talaga ako, manginigin talaga ako. Ang pinaka-downside lang nito siguro is, hindi pa siya sobrang liwanag pagdating sa low light situations. Kapag medyo madilim na, na ganun, madalim rin yung nandito sa phone. Unlike sa Samsung and sa mga bagong iPhone, ganun eh, malupit talaga sila kapag sa low light. And lalo na ngayon, triple camera setup na, ganun ganon Kasi sobrang lupitan na ngayon, may mga wide angle lens na, malawak pa dito sa lens ko, may mga telephoto na, ganun ganon Na-zoom mo na kahit gaano kalayo pa yan. And yeah, kung i-rate ko itong camera ng iPhone 6 Plus from 1 to 5, Siguro nasa 3 din. Okay naman siya. Nagamit ko pa rin siya for Instagram photos. Malinaw pa rin siya guys. Ang naglalak lang dito is bigger megapixels. And also the triple camera setup since 2020 na ngayon guys. Ang dami ng malupit ang setup ng cameras sa mga smartphone. And dun siya nauhuli. And ito na nga guys. The last and the fifth pillar na kailangan nating pag-usapan no, is the performance itself as a whole. Ano na to, eh? Mga processor, RAM, internal storage, iOS version. So, ayun na nga. Nung unang nalilis tong iPhone 6 Plus, iOS 8 lang siya. Pero upgradable siya hanggang iOS 12.4. Even though na hindi na siya makakasabay sa ngayong version which is the iOS 13. Eh, okay lang sa akin kasi yung environment ng iOS 12 is sobrang okay pa sa akin. Ang mga mamimiss ko lang naman sa iOS 13 is yung dark 
mode, yung ibang mga user interface kasi mar medyo marami ng binago, ganun ganun. Next naman guys, itong iPhone 6 Plus is 4G lang yata yung kaya niya. Pero okay pa rin naman based on my experience. Mabilis siya sa labas kahit medyo mahina yung signal, okay pa rin yung data ko, ganun. Next ay naman sa mga processors and sa RAM, it has only a dual core, Apple A8 and also 1GB lang yung RAM niya. Kung ibabase natin yung spec sheet na yun, ngayong 2020 no eh, honestly, mababa na talaga yun. Marami ng phone ngayon na umaabot na ng 4 to 6 gigs of RAM. Majority ng mga ginagamit kong apps is okay pa siya, sobrang smooth niya. And the whole phone itself, sobrang smooth niya. Naglalag lang siya sa Snapchat. Minsan, kapag medyo bigatin yung filters, kaya madalas lang ako nagda-dog filter kasi swabe siya sa dog filter. And also sa mga filters ng Instagram, dahil nga 1 gig lang yung RAM niya, and dual core lang siya, hindi na siya pwede sa mga bigatin na games. Pero nung nag ml naman ako dito, okay pa siya, sobrang okay niya. Kaso lang, kaya nag-stop na ako mag-ML kasi 16 gig lang yung internal memory na binili ko. And then nga guys, kung i-rate ko yung performance nito, no, from 1 to 5, siguro nasa 2.5, ganun. Kasi guys, kung titignan mo yung mga smartphones ngayong taon, no, eh, wala na, papanisin na to. <laughs> ganun. Since for social media ko lang naman yan, dun siya swabe pa. No, sa mga normal na apps pa. And then nga guys, no, uh, nirate ko na yung 5 pillars na yon Ayan, lalagay ko lang siya dito. To conclude and to answer the question, kung sulit pa bang bumili ng iPhone 6 Plus this 2020? Actually, sa price point niya no, na 6,000 pesos dito sa iPhone 6 Plus. Oo guys, sulit siyang bilhin kung isa kang casual na smartphone user. Ganun. Like for social media mo, for casual games, for casual lifestyle, ganun ganun. Like me, na mga saktuhang gamit lang ng phone kung ikukumpara mo yung mga ibang phone na 6,000 dito eh eto ka na ba diba? ganun pero yun nga guys no, kung ang pakay mo talaga sa isang smartphone is gaming performance yun nga no eh feel ko hindi siya sulit para sa inyo medyo bagsak siya sa performance ayun nga sa performance of pillar I recommend siya for casual smartphone experience and feel ko guys no baka umabot pa sa akin to ng isang taon pa or 2 years ganun kasi Chill lang naman ako gumamit ng phone eh. And that is it guys for today's video. Sana marami kayo natutunan. As always, kung nag-gusto ng video na to, leave a like, leave a comment, share na sa mga tropa nyo. And don't forget to subscribe sa akin channel for my Asian Castro Vlogs. Cheers for more tech videos. And yeah, peace!